رسول الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يش لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس صدق رسول الله محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ففي هرس من معد سم وأبرا سبي تحسنت بالاسم العظيم من الغلب وعدت فقله بل علميه بأسرها عليها وألبسني قبه لم بشلم خط صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية الله سبحانه وتعالى نمرا مجلس دعائنا إجابة الله إيري لوغتم وبغريكم سوالها يا عملاء قبل جيو مرا وطي نمرا كدوم بغلي نمرا إي پردرشة بششيا إي بدا أن اسمري كبردنا Mudahkan sahaja tu kalau ulupada itu lah. Ella mahat tu kalau dia menghadirat tu lek i majlis sendiri. Soalnya ha ya armali ni misal sebab bawah itu sih. Negeri daraja itu kalau tu mara bete. Prayaasam anjuhi kena. Ella virku i majlis sendiri sahaja tu kalau bela maaf mutaen tu kalau. Ella virda i barakat tu kalau Allah hubatikam salam tu kalau tu mara bete. مسلم آیا منشن نے سمبت چھوڑ دوڑا بودگا مایا لوگت اور الپگ عالم جیوی چھتن جا شہش ہو آن جیوی دن دن دے اللہ ارتت تیر ملہ گناہ پھلے پھل انو بھوی کی انڈا دے Paralogat itu berjuta. Aduh, guna dana Muslim ayah manusia, bauhi gama ayah logat tulang, abang dek jiwa dete. Ette wum kuud dal upayogi kian dadi. Marana anandere mula jiwa da awasya tiri berdia. أشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البرنج الكيس من دان نصه لما بعد الموت بديما عارنا يداد تيرو لا بديما من دان نصه 
അവന്റെ ജീവിതത്തെ അവന്റെ ശരീരത്തെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മരണത്തിന് ശേഷം അവന്റെ പരലോക ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമായ കബറിലേക്കും ശേഷമുള്ള മനുഷ്യരിലേക്കും വേണ്ടി ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവനാണ് ഈ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവന്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മാത്രമാവണം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ മാനസികമായി വേദനയും അതിലൂടെ മനസ്സും ശരീരവും വേദനിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പാശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുകയും ചെയ്യൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വലിയ ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ പുതിയ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വാദങ്ങൾ സ്വഹാബികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ ആ അടയാളങ്ങൾ ഏതാണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ഹബീബായ റസൂലി അലിഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അവസാന കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഓരോന്ന് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അതേ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എന്ത് തോന്നിവാസം ചെയ്യാനുമുള്ള താല്പര്യമോ ഏത് ഹറാമ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹറാമ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ലജ്ജയുമില്ലാതെ മനുഷ്യർ പരസ്പരം തിന്മക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ അമാനത്തുകൾ അതാ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലം വന്നാൽ മനുഷ്യൻ പരസ്പരം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചതിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ വ്യാപകമായി വരുന്ന കാലത്ത് ശക്തിയായ കാറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണേ ലോകവസാനത്തിന്റെ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ വെളിച്ചം വീശിയതാണ് മനുഷ്യനിൽ തിന്മകൾ കാണപ്പെടുമ്പോ ആ തിന്മകൾക്ക് പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ട് നന്മ നടത്തേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വലിയ ബാധ്യത എത്ര കാലം എത്ര ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ പിറകെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് പകരോ മനുഷ്യരിൽ അല്ലോ എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെ എനിക്ക് കഴിയും അതിനുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വന്നപ്പോ ആ മദീന പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമീപത്ത് അവിടെ നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിലായി ജീവിച്ച മഹത്വക്കളാണ് എന്ന പേരിൽ ലോകം വിളിക്കുന്ന മദീനയിലെ നാനൂറോളം വരുന്ന പ്രബോധക സംഘങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിലെ മുത്തലിമുകൾ അവരുടെ തൊഴിലെന്താണെന്നറിയോ 
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്ത് നിന്ന് ഇൽമ പഠിക്കുക റസൂലുള്ളാഹിനെ നോക്കി നിൽക്കുക റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുക അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് അതേപോലെ ഒരക്ഷരം വിടാതെ പകർത്തി വെക്കുക നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതോ പിൽക്കാലത്തേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച സ്വഹാബികളിൽ ലോകം വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്വഹാബികളാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാം പ്രബോധനം നടത്തിയത് അവര് മുഴുവനും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് നേരം പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഓരോ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ അവരങ്ങ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുവോ നമ്മളാണ് പുതിയ കാലത്ത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ അലിമീകൾ ആ പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും എത്ര കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിയത് എന്നാൽ പുതിയ കാലത്ത് എല്ലാ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഉലമാന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണ് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ട ആള് ഫിത്തഹിന്റെ ഉലമ നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ട് നാല് ഭാഗങ്ങളെയും ഇസ്ലാമികമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മസലയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അതിൽ ആ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട നമ്മെടുക്കുകയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി സമീപത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് തങ്ങൾ ആയിഷ ബീബിയോട് പറയുന്നു ആയിഷ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ എനിക്കൊന്ന് കൊരൽപ്പ സമയം ഒഴിവ് നൽകണം ഞാനൊരൽപ്പ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്തോട്ടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിന് സമ്മതം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നിസ്കാരം ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ദീർഘ സമയമുള്ള നിസ്കാരമാണ് എത്ര സമയമാണ് മുത്തിനെബിതങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിയത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട സുജൂ ദീർഘ സമയമുള്ള സുജൂത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലദീന യബീതൂന ലിറബ്ബിഹിം സുജ്ജദൻ വ ഖിയാമ പാതിരാത്രികൾ സമർപ്പണം നടത്തുന്നവര് സുജ്ജതൻ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സുജൂത് ഒരുപാട് എണ്ണം സുജൂതുകൾ ഒരുപാട് സമയം നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം ഇത് നിർവഹിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവം തങ്ങൾ എത്ര സമയമാണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തൊരു സുജൂത് നടത്തുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുജൂത് മുൻപിൽ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ധൈര്യമുണ്ട് നമ്മള് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
നമ്മളെല്ലാവരും പുറത ചെല്ലുന്നവരാണ് പുറതയുടെ മജിനിസാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം എല്ലാവർക്കും പുറത മജിനിസിനോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് പക്ഷേ ഞാനൊരു സങ്കടം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാലഞ്ചു മാസം മുമ്പ് ബേക്കൽ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഒരു മജിനിസിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ ഉസ്താദ് അവരകൾ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഇന്ന് പുറതയുടെ മജിനിസിൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പക്ഷേ പഠിക്കാൻ ആൽമ പഠിക്കാനും പകർത്താനും ആള് കുറവാണ് ആസ്വാദനത്തിന്റെ ആളുകളാണ് കൂടുതൽ പറയട്ടെ മുങ്ങിനികളെ പുറത ഈണത്തോടെ അങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ മാത്രം പോരാ ആത്മാവിലേക്കിറങ്ങിയിട്ട് പുറത ചൊല്ലണം ഇമാം ബുസുരി തങ്ങൾ എത്ര സങ്കടത്തോടെയാ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചപ്പോ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട നിസ്കാരം കൊണ്ട് റസൂലുള്ള കാലകൾ നീര് വന്നുകൊണ്ട് അവലാതി പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ നിസ്കാരം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല മാസമല്ലേ വരുന്നത് സഫർ മാസത്തിലല്ലേ നമ്മളുള്ളത് ഈ സാധാത്തുക്കൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഇവിടെ ഓർക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കളും ഞാൻ അറിയുന്ന വലിയ സാധാത്തുക്കളാണ് അവര് മുഴുവനും വലിയ ആപിരീയങ്ങളായിരുന്നു വലിയ ആപിരീയങ്ങളായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു ുണ്ട് അതേ മഹാന്മാരായ താഹിർ ഗോയ തങ്ങളു പാപ്പയുടെ കുടുംബത്തിലെ ഉമ്മയും അവിടുത്തെ കുടുംബവും എന്റെ തറവാട് വീടിന്റെ സമീപത്തുള്ളവരാണ് അവര് വലിയ അഭിനീയങ്ങളാണ് റസൂലുള്ള കുടുംബമാണെന്ന് പാത്രം പറഞ്ഞു നിന്നവരല്ല നബിതങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും പിൻപറ്റിയവരാണ് ഉപ്പാപ്പയുടെ പാതയിൽ ചലിക്കാന് പരിശ്രമം നടത്തിയവരോ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു റബിയുള്ള വര് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ധൈര്യമുള്ള നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് റസൂർ ആനയൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ തങ്ങളിലേക്ക് സ്വലാത്ത് സമർപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ധൈര്യമുള്ള നിസ്കാരം മദീന പള്ളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ മറുപടി വന്നു പോയി ഓ ബില അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ളവറയുന്നുശഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും രാപ്പകലിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളിലും ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലേക്ക് അമ്മോ എന്ന ചിന്ത വരുന്നവനാണ് വിശ്വാസി അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം അവര് ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് അഴിപാതത്തെന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നിസ്കാരം മാത്രമായിരുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരെ പരിസരം നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടു 
പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ യുസബ്ബിഹു ലഹു മാ ഫി സമാവാതി വൽ അർദി അള്ളാഹുവിനെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം തസ്ബീഹ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് തേന മുസ്ലിയാരു പാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സൂഫിയായ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കോട്ടക്കലുള്ള വലിയ അലിമായിരുന്നു വലിയ സാത്വികനായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അതേ പോവുന്ന വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മിഠായി വാങ്ങി ഒരൽപ്പം മധുരമുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി എന്നിട്ടതാ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആ പൊതിയിൽ ഒരൽപ്പം ഉറുമ്പിനെ കണ്ടത് ഉറുമ്പിനെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് മഹാനവരകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഉറുമ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് എന്റെ മിടായി പൊതിയിൽ കയറി കൂടിയത് ഉടനെ തന്നെ മഹാനവരകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ഉറുമ്പ് എവിടെന്നോ ഞാൻ ഈ വൈ പൊതി നിലത്ത് വെച്ചപ്പോൾ കയറിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോയി ആ ഉറുമ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് എന്റെ പൊതിയിലേക്ക് കയറിയത് അവിടെ തന്നെ ഉറുമ്പിനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുത്തു എന്തേ മഹാനവരകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് കാരണം ആ ഉറുമ്പ് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഉറുമ്പിന് അവിടെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ആ ഉറുമ്പിനെ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ എന്റെ റബ്ബനോട് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ബോധമാണ് ഇത് മഹാന്മാർക്ക് മുഴുവനും പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും അവര് മുഴുവനും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ബിഷുറുൽ ഹാഫിതങ്ങളും അതുപോലെ മഹാനായ ഷബീഖുൽ ബലഹിതങ്ങളും ഇബ്രാഹിമുവിന് അദ്ദേഹം റതിയല്ലാഹു വന്നു രണ്ടു പേരും ഒരിക്കൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഷീഖതങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം അബ്ദുഹിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള മഹത്വങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള സൂഫിയാക്കളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള സൂഫിയാക്കളുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വല്ലതും ലഭിച്ച ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കും പടച്ചറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നാൽ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഷുക്ർ ചെയ്യും പടച്ചറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തന്നാൽ റബ്ബിന് ഞങ്ങൾ ഷുക്ർ നൽകും ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തടഞ്ഞു വെച്ചാലോ സ്വപർണ ോടെ പടച്ചറബിനെ കുറ്റം പറയാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഈ സ്വഭാവമാണോ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ മഹാന്മാരെ സ്വഭാവമെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബൽഹയിലുള്ള നായകളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഞങ്ങളെ ബൽഹയിലുള്ള നായകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ ആരെങ്കിലും നായക്ക് ഒരു ബിസ്കറ്റ് എറിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആ ബിസ്കറ്റ് വാങ്ങി തിന്നുകൊണ്ട് വാലാട്ടുന്ന ജീവിയാണ് നായ നായ നല്ല നന്ദിയുള്ള ജീവിയാണ് അതേ സമയം നായ വന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം തേടി വന്ന നായക്ക് ഒരാള് ഭക്ഷണം തടഞ്ഞു വച്ച നായ കലാപം കൂട്ടുകയില്ല അവിടെ എവിടെ എങ്കിലും പോയിട്ടങ്ങ് ചെരിഞ്ഞു കടന്ന് അത് ക്ഷമയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാ ഇത് 
പറഞ്ഞ പിബറാഹിബിന് അദ്ദേഹമിന്റെ ചോദ്യം ശബീകതങ്ങളോട് എങ്കിലും നിങ്ങളെ ബൽഹൈലുള്ള നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ സുഫിയാക്കളുടെ സ്വഭാവം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അപ്പോഴാണ് മഹാനവരകൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ബൽഹൈലുള്ള സൂഫിയാക്കളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നൊഴുത്തീന മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള താൽപര്യമാണ് വല്ലതും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കിട്ടണമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് വല്ലതും തടഞ്ഞു വെച്ചാലോ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ശുക്ർ ചെയ്യുക അടച്ചറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തടഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ സങ്കടം പറയൂല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ ശുക്ർ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പറയുന്നത് ഒരു നിർബന്ധിതമായ നിസ്കാരമായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിക്കണം പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പാടോടെ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് പകരോ നിലവേറും നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം സുബോവ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതേ സുബഹി വരെ ഇഷാഹു മുതൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് യാതൊരു മടിയും വന്നില്ല ോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളൊക്കെ ലുഹ നിസ്കരിക്കേണ്ടവരാണ് മുത്തല്ലിങ്ങൾ ലുഹ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ലുഹ നിസ്കാരത്തിന് വലിയ ശ്രദ്ധതയുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളൊക്കെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് മഹാനായ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയ കാസർഗോഡ് മഹാനായ നൂറുല്ലുലമയും താജുല്ലുലമയും അവരുടെ കർമ്മ മണ്ഡലമല്ലേ കാസർഗോഡ് കൺസുല്ലുലമയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ആർജവം കാണുന്ന നാടല്ലേ നമ്മുടെ നാട് അവര് മുഴുവനും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളോട് വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളോട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവേണ്ടത് നിർബന്ധിതമായ താല്പര്യമല്ല എന്റെ റബ്ബിനെ അങ്ങ് അറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം എന്റെ റബ്ബിനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നു എന്റെ റബ്ബിനിക്ക് വെള്ളം തരുന്നു എന്റെ റബ്ബനിക്ക് വായു തരുന്നു എന്റെ റബ്ബങ്ങാനും ഉറച്ച നിമിഷം എന്റെ ശരീരത്തില് ബ്ലഡ് ഒന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തിയാ എനിക്കെന്ത് അഡ്രസ് ആണുള്ളത് എന്റെ കണ്ണിനൊരൊറ്റ നിമിഷം കാഴ്ച അങ്ങ് പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വല്ല അധികാരവും ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനീകളെ ആരാധനകൾ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ആരാധനയാകണം ബുർദയുടെ മജിനിസിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ആസ്വാദനം പോലെ ജമായത്ത് നിസ്കാരം ആസ്വാദനമാവട്ടെ കാരണം ഹബീബായ റസൂലുള്ളഹി ാണ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി 
മഹാനായ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വാർത്ത ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കഥ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അർഷിന്റെ ചുറ്റിലും മനോഹരമായ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നല്ല മനോഹരമായ സൗന്ദര്യമുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളെ കൊണ്ട് അർഷിന്റെ ചുറ്റിലും അലങ്കരിക്കപ്പെടും എന്നിട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ മുഖങ്ങൾ എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദനെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന മുഖമാണ് അവർക്ക് ജനങ്ങളെല്ലാവരും വല്ലാതെ ബേജാറാകുമ്പോ അവർക്ക് യാതൊരു ബേജാറുമില്ല വരാനിരിക്കുന്നതിന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ഭയപ്പെടുമ്പോൾ ഇവർക്ക് യാതൊരു ഭയപ്പാടുമില്ല അവര് വലിയ മഹത്വക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലഭിതങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം മനഹാവരാരാണ് നബിയെ അവർക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോർത്തുകൊണ്ട് അവര് സ്നേഹിച്ചു പോയി അവര് സംഗമിച്ചത് പള്ളിയിലാണ് അവര് സംഗമിച്ചത് ദിക്കിറിന്റെ മജിലിസിലാണ് അവര് സംഗമിച്ചത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൊടിക്കീഴിലാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ ഹസൻ അതിയാഹുന്ന് പറയുകയാണ് കേൾക്കാറുണ്ട് ആരെയാണോ നമ്മൾ ഇഷ്ടം വെച്ചത് അവരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ഹരീസ് ഇതിനെ വിശദീകരിച്ച് ഹസൻ ബസരീസങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് ആ വാക്ക് കെട്ട് നീ പെട്ടു പോവണ്ട ിലേക്ക് നീ ചേരണമെങ്കിൽ അവരുടെ അമരുകളിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ായ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ യുഹിബൂന അംബിയാഹും അവരുടെ അംബിയായിനെ അവർ വല്ലാതെ ഇഷ്ടം വെച്ചു വലൈസൂ മഹും പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പോലും പകർത്തിയില്ല 
അവല് മാസം വരുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ മധു പാടാൻ ആവേശമാണ് വേണം റസൂലുള്ളാന്റെ മൗലി തോതണം റസൂലുള്ളാനെ അനുസ്മരിക്കണം റസൂലുള്ളാന്റെ കഥ പറയണം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനയോട് സ്നേഹമുണ്ടാവണം പക്ഷേ ആ നബിതങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച വസ്തുക്കളോട് ഒരു ചെറിയ സ്നേഹം മനസ്സിലുണ്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ദിവസത്തോടടുക്കുന്ന സമയം പനിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ ബോധമില്ലാതെ വീട്ടിൽ കടന്നു ബോധമില്ലാത്ത മുത്തിന് വിധങ്ങളതാ പെട്ടെന്നാണ് മദീന പള്ളിയിൽ ഇക്കാമത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇക്കാമത്ത് വിളിച്ചത് ആ സഹേമത്ത് മുഴുവനും മിഹറാബിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടില്ല വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു പെട്ടെന്നതാ ബോധം വരുന്നു ലഭിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് പള്ളിയിലെ അവസ്ഥ ാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് മെല്ല അലിയാരുടെ തോളത്ത് കൈവച്ചു ഇബിനെ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ തോളത്ത് കൈവച്ചു എന്നിട്ട് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് റസൂലുള്ള വരുന്നരങ്ങു എല്ലാ മുഹദ്ദിഫീങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി റസൂലുള്ളാന്റെ രണ്ട് കാലുകളും നിലത്തുകൂടെ ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് ചാലുകൾ മണലിൽ രൂപപ്പെട്ടു പോയി എന്നിട്ട് ജമാത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന മുഹമ്മദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിസരത്തെ പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ സുബഹിന്റെ ജമാത്തിന് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾക്ക് മദീനയോടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണോ മദീനയിലെ നേതാവ് രാവിലെ തന്നെ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുള്ള സലാമാണ് ഈ സലാം പറയേണ്ട സമയത്ത് നീ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുമോ അതുകൊണ്ട് അഴിപാദത്തൊരു ആസ്വാദനമുള്ള മേഖലയാവണം നിസ്കാരം ഫർന്നു നിസ്കാരങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഫർന്നു നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ രണ്ടരക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമെങ്കിലും ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചോ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലെ കടിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഫർദ് നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പും ശേഷവും സുന്നത്തുള്ളതുണ്ട് അല്ല ശേഷം മാത്രമുള്ളതുണ്ട് ഏറ്റവും പവിത്രമായ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം സ്വലാത്തുൽ ഫജിരി സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ആഴ്ഷാ ബീബർ അള്ളാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പതിവായി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ച ാണ് അവ്വാബികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യൂബ് നബി അലിഹി സലാമിനെ കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞ മറുപടി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഇന്നഹു അവ്വാബ് അള്ളാഹുവിനെ 
ഇവിടേക്ക് വല്ലാതെ ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും ഫർദ് നിസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമുള്ളതായിട്ട് മാറണോ അതേ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളമാകണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധമൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര തവണയാ നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ബന്ധം എത്രയാണെന്ന് ആലോചിക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാൻ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വം എണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചില്ലേ ആർക്കാണ് നബിയെ ആ സ്വർഗത്തിന് അവകാശമുള്ളത് ലഭിതങ്ങൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ മറുപടി ലിമൻ കല ഏറ്റവും നല്ല കലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാവുകൾ നല്ല കലാമുമായി ബന്ധമുള്ള നാവുകൾക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗോ ചോദിക്കട്ടേ മുസ്ലിമീകളെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പി ഇല്ലേ ഉമ്മമാരെ ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പി ഇല്ലാത്ത വീടില്ലല്ലോ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര തവണയാ നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതി തീർക്കുന്നത് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ഹത്തുമായിട്ട് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഒരു വർഷത്തിലൊരു അല്പം ഖുർആാനെങ്കിലും മോതാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടോ ഖുർആാനിന്റെ അഹിലുകാരി ഖുർആാനിന്റെ ആളുകൾ അഹ്ലമദാനിലുള്ള നമ്മൾ ഓത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള അവരെ ബന്ധമൊന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണപ്പെടണം മുത്താലിമികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ഇന്മ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിം ഖുർആാനുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഇൽമിനൊരു പറക്കത്തുമുണ്ടാവില്ല ുന്നത് ഗൾഫിൽ ഒരു നല്ല ഇമാമത്തിന്റെ പോസ്റ്റാണ് ഞാനൊരു അഞ്ചു പത്ത് ഹാഫുദ് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഹിഫുദ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ മറുപടി ഔക്കാഫിലെ ഇമാമാവണമെന്ന ചിന്തയോടെയാണ് ഓ മിനിങ്ങളെ സമ്പാദിക്കാനുള്ള സാധനമല്ല ഖുർആാനാ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഖുർആാനിനെ സമീപിച്ചാല് നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ റബ്ബ് കഠിനമായ ശിക്ഷ നൽകി നമ്മളെ ക്രൂരമായിട്ട് ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതേ സമയം പരിശുദ്ധ നമ്മളും റബ്ബും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ മധ്യസ്ഥനാണ് ഖുർആാന് ഒരു ദിവസം പോലും ജീവിതത്തിൽ ഖുർആാനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ദിവസം ഉണ്ടായിക്കൂടാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതാത്ത ദിവസം ഉണ്ടായിക്കൂടാ മഹാനായ ഇമാമുന എത്ര വലിയ ഈ ലോകം മുഴുവനും വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം നടത്തുന്ന കുറൈശി പണ്ഡിതനെന്ന് ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞത് ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങളാണെന്ന് ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാര് ആ ഇമാമുന വേണ്ടി പ്രത്യേകം സമയം നീക്കിവെച്ചിരുന്നു ഇമാമികൾ മുഴുവനും ഖുർആൻ എത്ര സമയമാണ് അവരിങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് കരയാറുണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 
പർവ്വതത്തിലേക്കാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ ചിന്ന ഭിന്നമാകുമ്പോ വായ്പോകുമായിരുന്നു എന്നാലും മിനികളെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ആ മുൻഗാമികൾക്കുള്ള മുഴുവൻ നേട്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിന്റെ മുഴുവനും ഉറവിടം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് എത്രയോ ഹത്തുമകൾ ഖുർആൻ ഓതി തീർത്ത ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള തലമുറകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്ലിമ്മ മരിച്ച ദിവസമാണ് ഈ വരുന്ന സഫർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആ വല്ലിമ്മ ഒരു വർഷത്തിൽ പതിനഞ്ച് ഹത്തും ചുരുങ്ങിയത് തീർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വല്ലിമ്മ വിട പറഞ്ഞത് രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ച ഒരൽപ്പം പോലും അവസാന സമയം വരെ കുറയാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന കണ്ണട വെക്കാതെ ഓതാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര സമയമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ എത്ര സമയമാണ് നമ്മുടെ മണിക്കൂറുകളൊന്ന് എടുത്തു നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് എത്ര സമയമാണ് പരിശുദ്ധ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും ഖുർആാനോതാ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ടോ റബലാരിൽ പോലും ഒരു ഹത്തുമ പൂർണമായി തീർക്കാത്ത മനുഷ്യ നാളെ കബറിലേക്ക് വെക്കപ്പെടുമ്പോ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരാനുണ്ട് നിന്റെ ഇമാമ് ആരാണ് നിന്റെ ഇമാമ് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യോ അതിന്റെ മറുപടി നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ എന്റെ ഇമാമ് ഖുർആാനാണ് എന്റെ ഇമാം എന്ന് പറയാന് നിങ്ങൾക്ക് ശേഷിയുണ്ടാവണോ ജീവിതകാലത്ത് നീയും ഖുർആാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മുസ്ഹഫ് വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു മുസ്ഹഫ് സ്ഥിരമായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പല വിഷമങ്ങളും വരുമ്പോ എന്ത് വിഷമം വരുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചികിത്സ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതിന് പകരോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മുത്തിന് വിധങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ സൂറത്തുൽ ബക്ര പാരായണം ചെയ്യുന്ന വീട് ആ വീട്ടിൽ പൈശാചിക ബാധയുണ്ടാവില്ല പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കണോ അൽ ബക്ര സൂറയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ വീട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പഴയ കാലം മുതലേ പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഓതിയിട്ടാണ് ഹദ്ദാദ് തുടങ്ങുന്നത് ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുന്ന വീട്ടിൽ പൈശാചിക ബാധയുണ്ടാവില്ല ആ കുടുംബത്തിന് സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നു ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു ആ കുടുംബത്തിന് സമാധാനമുണ്ടാകുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ോട് സ്നേഹമുണ്ടാവണം ആ ഖുർആാനിനെ കൂടെ ചേർത്തു പിടിക്കണം ആ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളെ പ്രിയം വെക്കണോ മഹാനായ അബൂബക്കുറുബിനുൽ മുജാഹിദ് റതിയല്ലാഹു അനൂ 
പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ ദർസ് നടത്തുമ്പോ ആ ദർസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ അബൂബക്കറുബിനിൽ മുജാഹിദ് അങ്ങനെ ദർസ് നടത്തുന്ന സദസ്സിലേക്ക് ആര് കയറി വന്നാലും മഹാനവറുകൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ദർസ് നടത്തുമ്പോ ആർക്കും ദർസിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല ദർസ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഫിൽമ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ മറ്റു സംസാരങ്ങളില്ല ഒരു ദിവസം അതാ ഒരു പാവപ്പെട്ട നാട്ടിലാരും പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ കയറി വന്നു അങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോഴതാ മഹാനായ അബൂബക്കുറുബിനുൽ മുജാഹിദ് തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ നേരെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ചുംബിക്കുകയാണ് നാട്ടിലാരും പരിഗണിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ അബൂബക്കുറുബിനുൽ മുജാഹിദ് തങ്ങൾ കൈപിടിച്ചു ചുംബിച്ചപ്പോ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സംശയം ഉസ്താദ് സാധാരണ ആര് വന്നാലും പരിഗണിക്കാത്ത മന്ത്രിമാര് വന്നാല് പോലും ദർസ് നിർത്താറാത്ത ഉസ്താദ് ഒരു പാവപ്പെട്ട നാട്ടിൽ ആരും പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ കയറി വന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കൈപിടിച്ചു ചുംബിച്ചു ശിഷ്യന്മാര് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ ഇത് സാധാരണ ഉസ്താദ് നിന്ന് കാണാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണോ അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ റസൂലെ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓ അബൂബക്കർ നിങ്ങളുടെ ദർശിലേക്ക് നാളൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വരും മനുഷ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് ആദരിക്കണേ അങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞോത് കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹമായിരിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ ചുംബിച്ചത് ദിവസം ഉസ്താദ് ദർശിലേക്ക് വരും ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ് ഇന്നലെ നമ്മള് ചുംബനം കൊടുത്ത് ആദരിച്ച മനുഷ്യൻ അത് റസൂർ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അതെന്തേ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണോ ഇന്നലെയും ഞാൻ റസൂർ കണ്ടുപോയി എന്നോട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ആദരിച്ചത് കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ആദരിക്കട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അബൂബക്കുറുബിനിൽ മുജാഹിദ് തങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ മഹത്വം ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മുത്തി നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ആ മനുഷ്യന് എത്ര പാവമാണെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും ദിക്കറുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ സൂറത്തുത്തൗബയിലുള്ള വാചകോ മൂന്ന് തവണ ഓതാതെ ആ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റു പോവാറില്ല ആയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മധുഹിന്റെ ആയത്താണ് പരിശുദ്ധ പുറങ്ങളെ മധു പറയാല് ഏറ്റവും മനോഹരമായി കൊണ്ടുവന്ന വാചകമാണ്
ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്ത് മങ്കൂസ് മോലിതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടതാ ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഹരീസ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന ആയത്ത് ഈ ആയത്ത് ഖുർആാനിലുള്ള ആയത്താണ് ഈ ആയത്തിൽ ആദരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ ആയത്തുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യനോട് പ്രത്യേകമായിട്ടാദരവിന്റെ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഈ മനുഷ്യനാണ് പിന്നീട് ലോക പ്രസിദ്ധനായ മഹാനായ ബിഷുറുൽ ഹാഫി ബിഷുറുൽ ഹാഫി തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൂറത്തുകളെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചോ മദീന പള്ളിയിൽ ഒരു നല്ല ഇമാമ് മസ്ജിദുൽ കുബായിൽ ഒരു ഇമാമ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ വന്ന് ഒത്തിരി വിധങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇമാമായി പറഞ്ഞേച്ചത് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉടനെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി മരിച്ച വീട്ടിലും സൂറത്തുല്യ ഖലാസ് ജനിച്ച വീട്ടിലും സൂറത്തുല്യ ഖലാസ് കല്യാണ വീട്ടിലും സൂറത്തുല്യ ഖലാസ് വീട് കൂടുമ്പോഴും സൂറത്തുല്യ ഖലാസ് യാത്ര പോകുമ്പോഴും സൂറത്തുല്യ ഖലാസ് ആറാബി വന്നിട്ട് പള്ളി കേറുമ്പോ തന്നെ വല്ലാക്കനെ മോദിനെ കണ്ട് ചോദിച്ചു ഇന്നത്തെ ഇമാമ് ഏത് സൂറത്ത ഉദാ അപ്പൊ മോദിൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് സൂറത്തിൽ ഫീലാണ് ആറാബി ഓടിക്കണം കാരണം ഇന്നലെ അൽബക്കറ പശു എന്നുള്ള ആയ തോതി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫീൽ ആന ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്കൂറാവും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഓടിക്കണം കഥയിൽ അറബി കഥയിലുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ രസമാണെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ സൂറത്ത് ഓതുന്ന ഇമാമുമാരോട് വലിയ താല്പര്യം അത് സൂറത്ത് ചെറുതായിട്ടാ ഇവിടെ സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസിനോട് മഹബത്തുണ്ടാവാൻ കാരണം അതിനെ നമ്മുടെ വിലമാവ് നമ്മളവിടെ സംസ്കാരം ലോകത്തെ എവിടെയും കാണില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് മജിലിസിലും സൂറത്തുല്യഖലാസിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് സാന്നിധ്യമുണ്ട് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം സൂറത്തുല്യഖലാസിനെ സൂറത്തു യാസീൻ ഖൽബുൽ ഖുർആൻ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സൂറത്ത് യാസീന് പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സൂറത്ത് യാസീന് പഠിച്ചവരാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സൂറത്താണ് കാരണം അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ റസൂൽ അള്ളാന്റെ മധു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ 
വിശുദ്ധമായ എല്ലാ സമഗ്ര സമ്പൂർണമായ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് സാക്ഷി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും ലോകത്തിലെ സർവ സൃഷ്ടികളിലും ഉത്തമരായ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഉത്തമരായ അമ്പിയാക്കളിൽ ഉത്തമരായ മുർസലീകളിൽ മഹത്വക്കളായ ഉലുൽ അസ്മിന് മുകളിലുള്ള ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള എന്റെ മുഴുവനും നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഉത്തമരായ ലഭിതങ്ങളെക്കാളും മഹത്വമുള്ള ഒരാളുമില്ലെന്ന് ഖുർആന് ഖണ്ഡിതമായി പറയുന്ന വചനമാണ് ഇന്ന കലമിനൽ മുർസലി അർത്ഥമുള്ള സൂറത്താണ് മരിച്ച വീട്ടിൽ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതാറുണ്ട് ആണ്ട് ദിവസത്തിന് യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതാറുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മിനിങ്ങളെ സൂറ ഓതുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൽപ്പും അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചരിക്കണേ പേരിനു വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അവരെങ്ങനെ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ ഖുർആൻ ഓത്ത് ആവശ്യമില്ല ഖുർആാനിനോട് താല്പര്യമുണ്ടാവണം ഖുർആാനിന്റെ ആത്മാവ് തൊട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഓതലാവണം ഖുർആാനിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓതലാവണം ഖുർആാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ പരിശുദ്ധ സൂറത്തുകളും ചില ആയത്തുകളും നമ്മുടേതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്താൻ കഴിയണം ഖുർആാനിൽ ഓരോ ആയത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരായത്തിനെ അങ്ങനെ ഓരോ ആയത്തുകളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് മാറ്റിയ തുരീക്കത്തുകളാണ് അവരുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ആയത്തുകളുടെ അറിയാതെ വീട്ടിയിട്ട് ആ ആയത്തുകളെ കൂടെ നിർത്തുന്ന മഹാന്മാർ ആയത്താണല്ലോ ഈ ബിസ്മിയുടെ മഹത്വം മാത്രം എണ്ണി പറഞ്ഞ മഹാന്മാര് ആ ബിസ്മിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന മഹാന്മാര് ബിസ്മിയുടെ ഫലായിലുകൾ എഴുതി എഴുതിയിട്ട് തീരാത്ത അത്രത്തോളം വിശാലമാക്കിയ മഹാന്മാര് ബിസ്മിയുടെ അക്ഷരത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നവരുണ്ട് ബിസ്മിയുടെ വാക്കുകളുടെ കൂടെ നിന്നവരുണ്ട് ബിസ്മിയുടെ ആശയങ്ങളുടെ സാഗരങ്ങളിലേക്ക് ിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ലോകത്തിന്റെ മനോഹരമായ സൗന്ദര്യത്തിലൂടെ അവിടെ നിന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പത്തൊമ്പത് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ബിസ്മിയിൽ പത്തൊമ്പത് അക്ഷരങ്ങൾ ചില മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് പത്തൊമ്പത് മലക്കുകളാണ് നരകം കാക്കുന്നവര് പത്തൊമ്പതോ പത്തൊമ്പത് വിഭാഗമോ മലക്കുകളാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഖുർആാനിന്റെ നെസ്സാണ് പത്തൊമ്പതെണ്ണോ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് പത്തൊമ്പത് അക്ഷരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ബിസ്മിയുടെ കൂടെ നിന്ന നരകത്തിന്റെ മലക്കുകളെ തൊട്ട് നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ആ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ കാവൽ ലഭിക്കുന്നു ഏത് വിസ്മിയാന്നറിയോ നമ്മൾ 
നമ്മളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്ന ബിസ്മി ആ ബിസ്മിയുടെ ആശയത്തിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്ക് ബിസ്മില്ല മുഴുവൻ പേരുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക അള്ളാ ബിസ്മില്ല എന്ന പദപ്രയോഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുണ്ട് മുത്താലിനിങ്ങളെ അസ്മാസിന ചെറിയ പ്രായത്തിലെ മനപ്പാടമാക്കിക്കോ നമ്മുടെ പൂർവീകരുടെ ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കവചോ നൂറുൽ ഈമാ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മഹാനായ തലപ്പാറ തങ്ങളുപ്പാപ്പ പ്രായമൊരുപാടായി ക്ഷീണമുണ്ടായി ചെറുപ്പക്കാരായ ഞങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിനിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും മഹാനായ തങ്ങളുപ്പാപ്പ അസ്മാവുൽ ഹുസനടി തങ്ങന പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് മഹാനായ താജുല്ലുലമയെ കുറിച്ച് സുൽത്താനുല്ലമ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ സമയം അല്ലോ ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മു പറയാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് അള്ളാ എന്ന പദത്തിന് അത്ഭുതകരമായ സ്വഭാവമുണ്ട് ഏത് മനുഷ്യൻ വിളിക്കുമ്പോഴും അതിന് അർത്ഥം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും വേദനിക്കുന്നവൻ അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്റെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തവനെയാ വിശക്കുന്നവൻ അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പണം കയ്യില്ലാത്തവൻ അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒരാളുടെ മരണരംഗം കണ്ടിട്ട് അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒരു പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ട അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒരപകടം പറ്റിയാൾ കൊന്നും പറ്റാതെ ഇതേറ്റ് വരുന്നത് കണ്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരാള് അതിന്റെ അർത്ഥം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ പേരുകളെ കൊണ്ടും വറക്കത്തെടുത്ത് അള്ളാന്റെ മുഴുവൻ പേരുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അള്ളാന്റെ മുഴുവൻ പേരുകളോട് സഹായം തേടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു പടച്ചറബിന്റെ മഹത്വമാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾക്കൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വാചകമാണ് ബിസ്മില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ ബിസ്മി ചൊല്ലുമ്പോ ഇമാം റൂഹൽ ഇമാം ഇസ്മായിൽ ഹിതങ്ങൾ റൂഹൽ ബയാനിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് ബിസ്മി ചൊല്ലുന്ന സമയോ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പറകിൽ അധ്വാനിച്ച നൂറ് കണക്കിന് കരങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൻ ാണ് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ പത്തിരി കൊണ്ടുവന്നവൻ ആരാണ് ആ പത്തിരിയുടെ മാവ് കൊണ്ടുവന്നവര് ആ പത്തിരിയുടെ മാവ് കൊഴച്ചവര് ആ പത്തിരി നിർമ്മിച്ചവര് ആ പത്തിരിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള നെല്ല് ആ നെല്ല് വളർത്തിയവര് അതിന് കൃഷി ചെയ്തവര് വെള്ളം നനച്ചവര് കീടം വെച്ചു കൊടുത്തവര് അതിന് വേണ്ട സംവിധാനം ഒരുക്കിയവര് അത് കൊയ്തെടുത്തവര് അത് മെതിച്ചെടുത്തവര് അത് ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോയവര് ഇങ്ങനെ എത്ര ആളുകളാണ് ഒരു പത്തിരിയുടെ പറകിലുള്ളത് ബിസ്മില്ല എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ പഠിച്ചവന് ഈ ഭക്ഷണമെന്റെ മുന്നിലെത്താൻ വേണ്ടി നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ശേഷി കൊടുത്തല്ലാകുവേ നീ എത്ര വലിയ പരിശുദ്ധവാനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവന്റെ ബിസ്മിയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് ഒന്നിറങ്ങി പോവണം അർവഹ്മാൻ പടച്ചവനെ ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എത്ര ബഹുമാനത്തോടെയാണ് നീ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർക്ക് നിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്കും തള്ളുന്നവർക്കും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്നവനല്ല അമ്മാ ഈ ഭൗതികമായ 
നമ്മുടെ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എത്രയുണ്ട് അള്ളാനെ പരിഹസിക്കുന്നവർ എത്രയുണ്ട് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം അള്ള തടയുന്നില്ല അവർക്കുള്ള വെള്ളം അള്ള തടയുന്നില്ല അവർക്കുള്ള ഒന്നും തടയുന്നില്ല എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവൻ നീയല്ല ഞാനെങ്ങാനും അതെങ്ങാനും ധിക്കരിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ എന്നെ നിന്റെ റഹ്മത്തിൽ പെടുത്തണമെന്നുള്ള അപേക്ഷയാണ് അപ്പൊരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് എന്താണ് ആ ചോദ്യോ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സ്ഥാനമാണുള്ളത് അതാണ് പടച്ചവനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നാളെ വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസ്മീഡായത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം ബിസ്മിജെല്ലാം മറക്കൂല വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പം ബിസ്മിജെല്ലാം മറക്കൂല വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോ ബിസ്മിജെല്ലാം മറക്കൂല അതെ വാഹനം കയറുമ്പോ ബിസ്മിജെല്ലാം മറക്കൂല അതെ നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവിന്റെ ഉൾവിളിയാളം വരും ഫകുൽ ബിസ്മില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ കൂടെ ആരാധനയുടെ കൂടെ നിന്ന് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രചോദനമാവണം സാധാത്തുക്കളുടെ സുഹൃത്ത് ആ സുഹൃത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെളിയുള്ള ആളുകളാണ് ആ ചെളി കാണണമെങ്കിൽ വെളിച്ചമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ താഴെ പോയി നിൽക്കണം ആ വെളിച്ചങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമയും നൂറുലുലമയും കണിസുല്ലുലമയും അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ മുഴുവന് ആ സാധാത്തുക്കൾ മുഴുവനും വലിയ പ്രകാശങ്ങളാണ് മദീനയുടെ താഴ്വാരത്ത് നിന്ന് മനോഹരമായ മിന്നൽ പ്രകാശം റസൂറുള്ളയാകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ടാണോ ഈ ഇരുളുകൾ പ്രകാശിച്ചതെന്ന് ഇമാം ബുസുരി തങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലെ ആ സാധാത്തുക്കളെ നമ്മുടെ പരിസരത്തല്ല കൊണ്ടുവന്നത് അവരെ സുഹൃത്തിലൂടെ നമ്മൾ നന്നാവാനാണ് അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറാൻ ഓതിപ്പടിക്കണം അവരുടെ പ്രചോദനം കേട്ട് നമ്മളും നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം താഹിരങ്ങൾ തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പടച്ചോനെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എനിക്ക് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണം മഹാനായ ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ കുറാൻ ഒരു സമയം ഓതി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കും കുറാൻ ഓതനമെന്ന ബോധത്തോടെ നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ മഹാനായ അലിയർ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അലിക്കുമ്പിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടെ ചേർത്തോളൂ നല്ല സുഹൃത്തെ അത് വലിയ മെച്ചമുണ്ട് കാരണം നാളെ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന വാക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അരുമില്ല ഒരു ചെറിയ കൂട്ടുകാര് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാറുള്ള നല്ല കൂട്ടുകാരായി നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സാധാത്തുക്കളോടുള്ള മഹബത്തിലൂടെ അബീവായ മുത്തനിബിതങ്ങളിലൂടെ അവിടത്തെ ജീവിതം പകർത്തി ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ 
ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ 